வணக்கம் நண்பர்களே சமூகம் அறிவும் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் உங்கள் அரவிந்த் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட வில்லங்க சான்றிதழ் வந்து ஆன்லைன் வெப்சைட்டில் எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் பத்திரம் பதிவு பண்ணியிருப்பீங்க பத்திரம் பண்ணி ப பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட பேரில் வந்து உங்கள் பத்திரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு வில்லங்க சான்றிதழ்னு இருக்கும் ஆன்லைனில் அது எப்படி ஆன்லைனில் பார்க்குறதுன்னு நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நான் போகிற வீடியோஸ்லாம் வரும் கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் டிஎன்ஆர்இஜிஐஎன்இடி அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் இப்படி டைப் பண்ணால் தான் ஒரு வெப்சைட் வரும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் உள்ள வெப்பேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட வெப்பேஜ் வந்து வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்பேஜோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அடுத்து வந்து இந்த சைட் மேப் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சைட் மேப்பில் வந்து இந்த என்கம்பரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்குங்களா இதாக வந்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இசி சர்டிஃபிகேட்டு அதாவது வில்லங்க சான்றது இந்த வி வியூ ஈஸியை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு வயசாக வந்து பார்த்துக்கலாம் ஒன்று வச்சு சர்வே டீட்டெயில்ஸ் அதாவது உங்களோட பத்திரத்தில் உள்ள சர்வே நம்பரை வச்சும் பார்த்துக்கலாம் இல்லை டாக்குமெண்ட் வச்சும் பார்த்துக்கலாம் எது ரொம்ப ஈஸின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் வச்சு பார்க்குறதா ரொம்ப ஈஸி இப்போ டாக்குமெண்ட் வைஸ் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் இருக்கும் உங்கள் ஊர் சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் எதுவோ அதை இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் நிறைய சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் இருக்குது இதில் உங்களோட சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் எதுவோ அதை கரெக்டாக பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அடுத்து டாக்குமெண்ட் நம்பர் நீக்கும் அதாவது நீங்கள் பத்திர பதியும் போது ஆவணி எண் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் பத்திரத்துலேயே உங்கள் பத்திரத்தில் எல்லா பக்கத்துலேயுமே இருக்கும் அது அந்த டா ஆவணை எண் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த ஆவணை எண் பார்த்துட்டு வந்து அதாவது ஒரு ஸ்டாம்ப் மாதிரி இருக்கும் ஸ்டாம்புக்குள்ள வந்து இருக்கும் உங்களோட ஆவணை எண் வந்து அது என்னென்னு பார்த்துட்டு இந்த இடத்துக்குள்ள கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க அதான் உங்களோட டாக்குமெண்ட் நம்பர் அடுத்து நீங்கள் எந்த வருஷம் அந்த பத்திரத்தை பதிஞ்சிங்களோ அந்த இயர் வந்து கேட்கும் அந்த இயர் வந்து இப்போ பன்னெண்டு பதிஞ்சிங்கன்னா பன்னெண்டு பதிமூணு பஞ்சுங்க பதிமூணு பதினஞ்சுனா பதினஞ்சு கடைசி எப்போ பத்திரம் பஞ்சிங்களோ அந்த காரணம் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு வந்து ஆவண வகைப்பாடு கேட்கும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெகுலர் டாக்குமெண்ட்டே கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து டைப் ஆஃப் கோ கோட் ஷோன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் கீழே உள்ள கோடை வந்து கரெக்டாக அப்படியே டைப் பண்ணுங்கள் கேபிட்டல் ஸ்மால் எதுவுமே மாறக்கூடாது அப்படி மாறாமல் டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த பேஜுக்கு வந்துடும் அது உங்களோட பிடிஎஃபாகவே வந்து உங்களோட ஈஸியை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்களோட விலங்க சான்றதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது இப்போ டாக்குமெண்ட் வைஸ் வாங்காமல் இப்போ என்னோட ஆவணை எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஈஸி வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஈஸியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஜோன் என்னென்னு கேட்கும் இப்போ நீங்கள் உங்களோட பத்திரப்பதிவோட ஹெட் வந்து எங்கே இருக்காங்க இப்போ எனக்கு திருநெல்வேலி இருக்காங்க நான் திருநெல்வேலியும் கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எங்கே இருக்காங்களோ கொடுத்துக்கோங்க இப்போ திருநெல்வேலியில் மாவட்டம் கேட்கும் இப்போ திருநெல்வேலி ஜோனில் வந்து ஒரு மண்டலம் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு இது வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க இப்போ என்னோடது வந்து தி திருநெல்வேலியில் வந்து நான் வந்து தூத்துக்குடியும் கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு என்னவோ அதை கொடுத்துக்கோங்க அப்போ சார் உங்களோட சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் பேர் கேட்கும் அப்புறம் ஈஸி என்னையிலேருந்து எனக்கு தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னு கேட்கும் அதையும் கொடுத்துக்கோங்க அந்த இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் டேட் என்னென்னு வேணும் இன்றைக்கிலேருந்து என்றைக்கு வர முக்கியம் வேணுங்கிறத வந்து எந்த டேட்டில் வந்து கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து சர்வே டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு கேட்கும் எந்த வில்லேஜ் தேவைப்படுதோ அதை வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து சர்வே நம்பர் நினைக்கும் சர்வே நம்பர் வந்து உங்கள் பத்திரத்தில் நான்கு மாள் கீழே வந்து இருக்கும் சர்வே நம்பர்னு சொல்லி அதை வந்து இங்கே கொடுத்துக்கோங்க சர்வே நம்பரில் வந்து ரெண்டு இருக்கும் சர்வே நம்பர் சப்போஸ் ஒரு ப எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து இப்போ முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முந்நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஸ்லாஷ் மூணு ஏன் இருக்கும் இப்போ முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு ஸ்லாஷ் மூணு ஏல முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு மட்டும் தான் போடணும் அந்த ஸ்லாஷுக்கு அப்புறம் வர்றது வந்து இந்த சப் டிவிஷன் நம்பரில் போடணும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஆட் கொடுத்துக்கலாம் ஆட் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் கீழே உள்ள கோடை டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட இசி சர்டிஃபிகேட் வந்து டவுன்லோட் ஆயிரும் அதாவது வில்லங்க சேனல் வந்து டவுன்லோட் டவுன்லோட் ஆயிரும் அதை நீங்கள் வந்து ஆன்லைன்லேயே பார்த்துக்கலாம் என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே